Всем привет! Сегодня вас ждет буйство, взрыв, революция вкусов, так как будет азиатское блюдо рамен. И не просто так, а в рамках состязания с рестораном, с мэтром, с поваром, который много-много-много раз его готовил. Итак, основа это наваристый бульон. В Азии при его приготовлении вы можете насчитать 40, а порой 50 ингредиентов. Давайте поиграем и посчитаем, какое количество составляющих войдет в наш бульон. Пишите в комментариях цифру. Так вот, что является необычным для нас в Азии это норма. Как видите, совмещаем рыбу и курицу, а еще добавляем овощей и разных корешков. Например, репчатый лук. Надрезаем его так, чтобы он отдал бульону максимум аромата и полезных веществ. Далее идет перец, разрезаем пополам и убираем семена. За ним следует зеленый лук, у которого берем белую часть, а зеленая понадобится гораздо позже. Далее парей отрезаем часть и разрезаем пополам, немного отступая от корня. Теперь для приятного аромата обязательно добавим хрустящий сельдерей. Перед тем, как продолжить тему, хотелось бы поделиться с вами YouTube проектом, который нас заинтересовал. Шоу называется «Теперь я босс». В нем управляющие крупного бизнеса меняются местами на три дня с управляющими малого бизнеса из той же сферы. За эти три дня большой босс сможет прокачать малый бизнес, поделиться опытом и внедрить новые идеи, а маленький босс примерить кресло большого. Правда интересно? Например, новый выпуск посвящен кондитерской тематике. В этом видео меня впечатлила своей масштабностью, четкостью и профессионализмом Елена Симонина. Председатель совета директоров в Конси. Она будет прокачивать маленькое производство шоколада в Костроме. Будете смотреть, обратите внимание, как смело и креативно решает свои проблемы владелец малого бизнеса. И помогает своему бизнесу выйти на китайский рынок. В общем, переходите по ссылке в описании и смотрите выпуск. Пишите в комментариях о ваших впечатлениях и обязательно подписывайтесь на канал Теперь я босс, где очень много полезных лайфхаков и интересного контента для предпринимателей и тех, кто мечтает начать свое дело. Какое количество продуктов вы уже насчитали? Как вы поняли, после слова «уже» будем еще добавлять. А именно сухие анчоусы и кальмары. Тут главное не переборщить с анчоусами, поэтому на 4 литра воды достаточно горсти. В рамен их бульон может готовиться по 12 часов, а затем еще 12 часов настаиваться. Мы пойдем более простым путем и приготовим его за 3 часа. Но есть еще более скоростной вариант. Это использовать сухой рыбный бульон Даши Хандаши. Одна столовая ложка идет на пол литра кипятка. Чем и пользуются азиатские хозяюшки. В наш бульон Хандаши мы использовать не будем. Но добавим листья нори, рвем их на удобные кусочки. Вливаем соевый соус 300 мл. А сейчас приготовим яйца. Отварив, очищаем. Заливаем разведенным соевым соусом. Это можно делать с помощью мирина или просто водой. Запечатываем в пакет и отправляем в холодильник. Если у вас есть время, то оставьте на целую ночь. А сейчас нам потребуется куриная грудка и красная паста чили. Смазываем хорошенько мясо. И отставляем на несколько часов, пусть промаринуется. Далее его следует обжарить на растительном масле со всех сторон.
После к готовой грудке добавляем немного соевого соуса и 2 чайные ложки сахара. Карамелизируем наш топпинг со всех сторон в течение 4 минут. Как же приятно пахнет! Убираем с огня. А сейчас давайте посмотрим, что нам Андрей привез из ресторана. Тоже здесь. Интересно. Как и положено, теплый бульон. Вам видно, как идет пар. Что здесь еще? Кусочки курочки, лапша, яйцо со специями и кунжутом и еще зеленый лук. Кстати, в бульон мы еще добавили корешки кинзы и чайную ложку китайской приправы 5 специй. На этом закончим с ингредиентами для бульона. Надеюсь, вы уже все подсчитали. Он готов, осталось процедить. А немного ранее мы подготовили разнообразнейшие топпинги. Вы можете подобрать свои варианты. Нечего есть тусклую и скучную пищу. Вот смотрите, что мы нашли на рынке. Маринованную редьку дайкон. Кстати, свежая отлично вписалась бы в ваш бульон для рамена. Очень приятный, сладковато маринованный вкус у редьки. Как по мне, даже вкуснее маринованной морковки. Нарезав дайкон, как на борщ с соломкой, переходим к острому перцу. Затем мелко шинкуем зеленый лучок. Еще у нас есть маринованная кукуруза и листья нори. Нарезаем их на квадратные чипсы. А теперь промаринованные яйца. Разрезаем их влажным ножом. И кладем к остальным топпингам. Помните, что у нас еще осталась карамелизированная куриная грудка? Как вы уже поняли, топпингами может быть любой продукт, начиная с чесночного, либо креветочного масла и заканчивая грибами или свининой. Итак, нарезаем мясо на кусочки, чтобы удобно было брать палочками и выкладываем на бамбуковую тарелку. В наших супермаркетах появилось много иностранных продуктов, поэтому с поиском лапши для рамена у нас вообще никаких проблем не возникло. А какая ситуация в ваших магазинах? Пишите в комментариях, нам интересно. Вот, пожалуйста, и широкая, и тонкая, и быстрого приготовления выбирайте на свой вкус. Мы остановились на классике, на тонкой. Кладем ее в соленый кипяток и варим 4 минуты. После приготовления важно ее пошевелить, чтобы не склеилась. Наконец-то кладем в глубокую тарелку лапшу, маринованную редьку, заливаем горячим бульоном выкладываем мясо. Яйцо. Зеленый лук, кукуруза.
кукурузу, острый перец, чипсы нори, И кунжут. На вид красиво. Теперь аккуратно выложим рамен из ресторана. А теперь сравним два рецепта – домашние или ресторанные. И чтобы не быть субъективными, подключаем Владика и с трепетом ждем его мнения. В ресторанном мясо мне понравилось больше, потому что вкус насыщенней и отдает дымком. Яйцо с кофейным привкусом очень необычно. Лапша в двух вариантах одинаково вкусная. Бульон в ресторанном варианте очень обычный и похож на домашний обычный суп. А в домашнем варианте он более наваристый. А в целом я выбираю домашний вариант. Потому что в совокупности всех продуктов получился сбалансированный вкус. А теперь что скажет Ваня? Он пробовал не один рамен. Лапша не наклад. Тут бульон очень простой. Здесь гораздо насыщеннее, по-любому этот самодельный. Чувствуется, что это такой посредственный супец простой. А это прям похоже на настоящий рамен. Тут вкусное мясо, вкусное яйцо, прям маринованное. В общем, попросту говоря, вот это больше всего похоже на нормальный настоящий рамен, а это просто какой-то посредственный супец. В общем, если выбирать, что выбрать в ресторане, то я бы выбрал, конечно, вот этот. Отличный день, а отличный рецепт. Берите на заметку и не забывайте про лайки и комментарии. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока.